Die Menschen in Deutschland lieben Wein. Prost. Prost. Also Prost, ne? Prost. Prost. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ja, richtig, genau. 21 Liter Wein trinkt jeder Deutsche jährlich. Die Flasche lassen wir uns im Schnitt aber gerade mal 2,25 Euro kosten und kaufen sie am liebsten hier beim Discounter. Wie viele Flaschen Wein verkaufen wir denn im Jahr? Äh, das ist eine ganze Menge. Einstellig oder zweistellige Millionen? Ja, im zweistelligen Bereich. Bei den Preisen der Discounter können die kleinen Winzer nicht mithalten. Also ihr guckt wirklich jede einzelne Traube euch an? Ja. Was würde denn jetzt eine Flasche Wein von euch aus diesen Trauben kosten? Aus diesem speziellen Weinberg? Ja. Die kostet 32 Euro. 32. Sie setzen auf eine andere Verkaufsstrategie. Und für uns ist natürlich die Verknüpfung der Gäste hier und der Weinverkauf natürlich die wichtigste Vermarktungsschiene. Wie kommen die Preise zustande? Ist günstig trotzdem gut und teuer tatsächlich besser? Wie funktioniert der Preiskampf um Weiß, Rot und Rosé? Nordrhein-Westfalen überfällt heute der noch. <lacht> Jetzt in Ausgerechnet Wein. Die Mosel. 540 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins. 754.000 Hektoliter Weinmost werden hier im Schnitt jährlich produziert. Der Wein ist hier Wirtschaftsmotor und Touristenmagnet. Letztes Jahr kamen mehr als 1,7 Millionen Besucher. Kurzurlaub in den heimischen Weinbergen liegt im Trend. Was kostet der Spaß und warum werden Winzer zu Hoteliers? Das möchte Daniel Assmann hier in Erfahrung bringen, in Hudsonport an der Mosel. Wie viele seiner Kollegen betreibt Winzer Albrecht Gietzen nicht nur ein Weingut, sondern auch eine kleine Pension mit Gastwirtschaft. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Grüße Sie. Grüße Sie, herzlich willkommen. Hallo. Hi. Grüße Sie. So, wo ist denn Check-in? Grüße Sie auch recht herzlich. Check-in ist hier. Also, ich bin die Rezeption. Mr. Check-in. Ich bin ja. die Rezeption. Gut. Ich müsste ein Zimmer hier haben. Ja, ja. zeige ich Ihnen gerade. Ich gehe gerade mit ihm nach oben, dann komme ich zu Ihnen. Gut. Eine Minute Geduld. So machen wir. Nehmen. Hier, Sie, Sie müssen in den zweiten Stock. Ja, alles klar. Das ist schwer Gepäck. Nee, das geht. Schauen Sie selber. Läuft. Ja, ja. Na, hier kommen manchmal Damen mit 30 Paar Schuhen an. Ja. <lacht> Daniel Assmann bezieht eines von insgesamt zehn Zimmern auf dem Weingut Gietzen. Das ist seit mehr als 100 Jahren in Familienhand. Die Pension gibt es seit knapp 40 Jahren. Äh, wie liegt man preislich bei dem Zimmer? Äh, wenn Sie es als Einzimmer für eine Nacht äh, 53 Euro. 53? Das finde ich aber günstig. Ja, wir sind hier ja. Mosel. Aber 53 ist ja, also ist das so an da der sogar Mosel? Frühstück drin. Und sie kriegen ein Gästeticket für mit dem ÖPNV zu fahren. Auch noch, gibt es auch noch. Das gibt es auch noch. 53 Euro. Deutschlandweit liegt der Durchschnittspreis bei 92 Euro. Also fast doppelt so hoch. Warum bieten Winzer ihre Zimmer so günstig an? Und wie hängt das mit den Kosten für den Wein zusammen? Daniel Assmann auf der Suche nach ersten Antworten. Hallo. Hier ist Stimmung. Ja, hier, ist, hier ist gute Laune. Ne? Komm, bleiben Sie ruhig dabei. Ich möchte ein bisschen abhaben von der guten Laune. Wo kommt die gute Laune her? Frohe Naturen oder schon ein bisschen Wein getrunken? Nein, gar nichts getrunken. Nee. Wir sind noch so nüchtern. Ja. Also zwei Stunden später wird das anders sein. Das müssen wir ändern. Aber, ne? Ja, genau. Ja. Aber, aber wir sind doch total. Wir sind halt so. Wir wo, sind, wo kommen Sie denn her? Das ist ein Kölner Mädchen. Da. Das ist ein Kölner Mädchen. Ja, ja, und Sie kommen aus? Aus Düren. Aus Düren. Ich sagte ja schon, ja. aus Düren. Aus Düren. So, und was machen Sie? Jetzt schon im Sie sind schon live drauf hier. Sie sind wir schon im Fernsehen. Schneid das los raus. Nee, ja, lass das alles drin. Die Lokals. <lacht> Der fällt vom Glauben ab. Haben Sie wirklich noch nichts getrunken? Nein. <lacht> Mehr als 3200 Winzerbetriebe gibt es an der Mosel. Ein Großteil davon ist auch im Gastgewerbe tätig. Am Abend wird das Winzerehepaar zu Köchin und Kellner. Das spart hohe Personalkosten und bindet Gäste. So wie diese hier, befreundete Ehepaare, die jedes Jahr auf Wanderschaft gehen. Wo kommen Sie her? 
Aus wir kommen aus Ennepetal. Ja, ich komme aus Hatting. Ja, Man kennt sich, ne? Ja, ja, ja schön. Sind Sie denn auch wegen des Weins dann hier hingekommen oder ist es erstmal egal? Wir fahren jedes Jahr einmal ähm, so im Herbst um diese Zeit herum ähm, so in Weinanbaugebiete und machen solch eine Weintour, um Wein zu kosten, zu schmecken und äh, auch so, um unsere, äh, um unsere Geselligkeit, unsere Gesellschaft zu genießen. Und da spielt der Wein eine große Rolle, weil gute Gemeinschaft braucht guten Wein. Quasi Pflichtprogramm für die Übernachtung beim Winzer. Die Weinprobe. Und die soll nicht nur Spaß machen. Gietzen hat einen Plan. So, ich habe ein paar Weine mitgebracht, damit sie mal kosten können. Auch das, was sie im Laufe die, des Wochenendes hier trinken können. Unser wichtigster Wein heute, zumindest von der Umsatzzahl her, heißt Nikolaus Gietzen. Und das ist von meinem Ururgroßvater anspruchsvollerer Wein wie der einfache Hauswein. So, ich nehme natürlich auch. Schwenken Sie Ihr Glas. Und jetzt holen Sie mal diesen Wein im Mittelsegment, riechen Sie rein, haben Sie richtig schöne tropische Zitrusaromen. Das geht so in die Richtung Grapefruit. Und dann haben Sie wirklich am Gaumen einen für Riesling extrem cremigen Geschmack. Und dann ist der Wein aber immer noch nicht weg. Klasse Wein, richtig toller Wein, viel Gehalt, kostet aber dann noch eben 11 Euro. 11 Euro die Flasche. Fünfmal so viel, wie wir durchschnittlich für Wein ausgeben. Im Schnitt ist uns eine Flasche gerade mal 2,25 Euro wert. So, kauen so, Sie mal alle. Jetzt kauen wir mal hier in der Runde. Jetzt wird gekaut hier. Also, da sind wir richtig froh mit, mit dem Wein hier. Ja, wer am lautesten kaut, kriegt eine Flasche gratis. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> Wie in vielen kleinen Winzerbetrieben steht auch bei Albrecht Gietzen nach dem Tag im Weinberg noch die Arbeit in der Gastwirtschaft an. Zwei Knochenjobs hintereinander. 14 Stundentage sind in der Saison die Regel. Wofür das alles? Hat sich jetzt von, von Ihnen schon jemand entschieden? Nimmt dann schon eine Flasche mit? Oder? Also von dem Wein werde ich sicherlich ein oder zwei Flaschen mitnehmen. Bisher ist es immer so gewesen. Ja, also eine Fahrt, da kam auf jeden Fall dann immer mindestens eine Flasche Wein damit. Ja? Ja, durchaus. Ja. Eher eine Kiste. Wir denken eher in Kisten. Okay, alles klar. Sehr gut. Wein direkt vom Winzer. Mindestens dreimal so teuer wie die durchschnittliche Flasche im Supermarkt. Viele kleine Weingüter verkaufen hauptsächlich im Direktvertrieb oder über spezialisierte Weinfachhändler. Sie müssen um jeden Kunden kämpfen. Ist das denn auch eine gute Möglichkeit für Sie, quasi über den Tourismus, über die Vermietung der Zimmer an einen Kunden zu kommen, der sich für Wein interessiert? Natürlich, die Leute, die hierher kommen, die suchen die Landschaft, die suchen das gute Angebot, die suchen Qualität und die interessieren sich natürlich auch für einen guten Wein. Und für uns ist natürlich die Verknüpfung der Gäste hier und der Weinverkauf natürlich die wichtigste Vermarktungsschiene. Der günstige Wein aus dem Supermarkt macht den kleinen Winzern enorme Konkurrenz. Wie kommen die Preisunterschiede zustande? Fast die Hälfte aller in Deutschland gekauften Weine stammen auch aus Deutschland. Auf Platz 3 der beliebtesten deutschen Weine der Spätburgunder. Auf Platz 2 Müller-Thurgau. Nur noch übertroffen vom modernen Klassiker, dem Riesling. Knapp 21 Liter Wein trinkt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. <lacht> das klingt erstmal viel. Der Grund dafür, dass die deutschen Winzer so einen Aufwand betreiben müssen, wir kaufen nicht auf den Weingütern, sondern hier. 80 Prozent aller Flaschen werden im Supermarkt gekauft. Der Großteil beim Discounter. Kleine Winzer haben hier keine Chance. Ihr Wein wird in Handarbeit produziert. Und das macht ihn teuer. Ist billig sofort schlecht, ist teuer so viel besser. Und wie viele Flaschen verkauft wohl so ein Discounter im ganzen Jahr? Viele Fragen habe ich mitgebracht und die stelle ich jetzt Patrick Donat. Er ist verantwortlich für den Einkauf und die Auswahl von Wein bei einem sehr, sehr bekannten Discounter. 
Und dieser hat aufgerüstet. Heute bestimmen aufgeräumte Regale das Bild, in denen die Weine nach Regionen sortiert stehen. 50 Prozent aller Weinflaschen gehen in Deutschland bei Discountern über die Ladentheke. Den allergrößten Anteil daran hat Aldi. Und das zu absoluten Kampfpreisen. Wie die zustande kommen, will Daniel Assmann von Chef-Weineinkäufer Patrick Donat erfahren. Hallöchen. Hallo Herr Donat. Hallo Herr Assmann. Grüß dich. Äh, bevor wir jetzt hier zum Wein kommen, ne? erstmal für mich eine sehr spannende Sache. Ich habe gehört, Sie kommen auch aus Hatting, ne? Ja, das ist richtig. Ja, Sie kommen auch aus Hatting? Ja. Auf welcher Schule war Sie denn? Ich war auf dem Gymnasium Waldstraße. Ich auch. Nein. <lacht> ja, ja. Okay, da reden wir später noch mal drüber. Wir haben uns da noch nicht kennengelernt. Jetzt müssen wir hier am Kaiserstuhl uns treffen, um uns mal kennenzulernen. Reden wir lieber über den Wein. Wie viele Weine bieten Sie an in Ihrem Sortiment? Also im permanenten Standardsortiment haben wir um die 100 Weine, mhm. inklusive Sekt- und Schaumweine. Darüber hinaus, über das ganze Jahr verteilt, aber auch noch Aktionen, bis zu 200 Aktionen pro Jahr Ach, zusätzlich. Immer, also insgesamt dann 300 Weine übers Jahr verteilt werden genau. angeboten. Also 300 verschiedene Weinsorten im Jahr und wie viele Flaschen Wein verkaufen Sie dann im Jahr? Äh, das ist eine ganze Menge. <lacht> über genaue Zahlen kann ich hier natürlich nicht sprechen. Einstellig oder zweistellige Millionen? Es ist sicherlich äh, eher im zweistelligen Bereich. Okay, mittlerer zweistelliger Millionenbereich. <lacht> okay. 2,25 Euro durchschnittlich. Mehr geben wir Deutschen tatsächlich nicht für eine Flasche Wein aus. Wie der Discounterwein produziert wird, was das für kleinere Weingüter bedeutet und wie sich darüber der Kreis zum Tourismus schließt, dazu später mehr. Der Wein von Günther Jauch. Preislich aber auch eine andere Nummer. 5,99 Euro jetzt für 0,75. Jetzt haben wir natürlich hier mit Günther Jauch einen Namen, der zieht. Aber wenn ich mhm. hier mal noch ins Regal schaue, ich will dem Herrn Keller nicht zu nahe treten. Mhm. Aber Fritz Keller ist, glaube ich, nicht so bekannt wie Günther Jauch. Warum macht man denn auch solche Sachen oder solche Flaschen auch für 5,99 Euro? Wein ist ein emotionales Produkt. Und es ist immer schön, auch wenn man dann sieht, woher kommt der Wein. Mhm. Verdient er denn an diesem Wein dann auch noch was? Also, da kann ich natürlich auch nicht genau drauf eingehen, ja. aber das Projekt gibt es jetzt seit zehn Jahren und ich denke auch, dass Herr Keller zufrieden ja. ist mit dem Wein. Kann ich ihn ja auch zum Glück mal persönlich fragen, weil äh, ich werde ihn noch treffen und dann mal sehen, was er dazu sagt, okay, ja. zu der Kooperation seit zehn Jahren. Mehr als 10 Millionen Flaschen Wein verkauft Deutschlands Discounter-Marktführer Aldi jährlich. Da kann kein herkömmlicher Winzer mithalten. Und es gibt noch eine andere Herausforderung für die deutschen Winzer. Sie haben ganz gezielt zugegriffen. Nee, nee? nee nicht ganz gezielt. Nee, es sah so aus, als wenn Sie ihn direkt nee, zugepackt hätten. Nee, nee. Nee, warum haben Sie sich denn dann jetzt am Ende für den entschieden? Ja, weil ich den kenne. Ah ja. Okay. Und sind aber jetzt hier mit 3,79 Euro, sind Sie schon über dem Durchschnittspreis, was ja. wir Deutschen für eine Flasche Wein ausgeben? Normalerweise trinken wir portugiesische ja. Rotwein. 4,59 Euro ist jetzt ja. hier eher ein bisschen hochpreisiger, ne? Ach so, ja, aber ich meine, ich denke, wenn man ein bisschen hochpreisiger kauft, kriegt man auch etwas mehr dafür. Haben wir denn einen besonderen Anlass oder warum ist es Nö. jetzt der teurer geworden? Nö, man gönnt es hier sonst nicht, ja. oder? Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Richtig, genau. Ist ein Wein jetzt direkt von von einem Winzer, ist der deutlich besser oder ähm, wie ist da Ihr, ähm, Ihr Gefühl? Ich mein, ja, ich kaufe eh nur die ausländischen Weine, also französisch, italienisch, spanisch. Ja. Insofern jetzt diese Winzerweine, die deutschen Winzerweine, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ah, okay. Das ist das zweite Problem. Wir Deutschen trinken gerne ausländischen Wein. 1,4 Milliarden Liter haben wir letztes Jahr importiert. Die Flasche für durchschnittlich gerade mal 1,46 Euro. Noch billiger als der deutsche Discounterwein. Unter anderem durch größere Flächen und niedrigere Lohnkosten als in Deutschland. Die Hälfte unserer Weine kommt aus dem Ausland. Hier die Top 3 unserer Lieblingsherkunftsländer. Auf Platz 3 Spanien mit 8%. Platz 2 geht an Frankreich mit 12%. Platz 1 unseres beliebtesten Herkunftslandes für Wein ist Italien mit 16%. Oberbergen im Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg. Hier befindet sich das Weingut von Fritz Keller. Früher vor allem Weinkennern und Liebhabern hochpreisiger Weine ein Begriff. Mit dem Aldi-Wein für 5,99 Euro ist der Name auch bei der breiteren Masse bekannt geworden. 
Hier steht sein Name und das ist sein Weingut, Fritz Keller. Er bekannt für exklusivere und damit etwas teurere Weine. Warum er seit mittlerweile zehn Jahren auch einen Wein für den Discounter produziert, das möchte ich jetzt mal von ihm erfahren. Und vielleicht verrät er mir ja auch, wie viele Flaschen er verkauft und wie seine Marge daran ist. Fritz Keller führt das Weingut in dritter Generation. Deshalb steht hier auch überall Franz Keller, das ist der Vater von Fritz. Die teuersten Flaschen kosten rund 60 Euro. Hallo Herr Keller. Oh, hallo. <lacht> Grüß dich. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Ich wünschte, ich würde immer so empfangen werden. Ja, ja. die Flaschen schon auf. <lacht> Richtig. Und ich habe auch noch was drin gelassen. Sehr gut. Ich komme natürlich zu Ihnen, um zu erfahren, warum machen Sie das, dass Sie mit einem Discounter zusammenarbeiten und normalerweise stehen Sie ja für edle, hochwertige Weine und jetzt quasi ein Discounterwein für 5,99. Warum bieten Sie das an? Ich wollte einfach äh, auch für äh, jedermann sozusagen einen Wein rausbringen, der trocken ist, der richtig trocken ist, nicht modern trocken, sondern unhandwerklich erzeugt ist. Ja. Und das ist mir gelungen. Und ich habe damit, glaube ich, sehr viele junge und neue Konsumenten an die großen Gewächse rangeführt. Ist das auch so ein bisschen die, ähm, die Strategie dahinter, dass man sagt, okay, in die Masse pressen wir jetzt erstmal einen, äh, einen guten Wein, der halt günstig zu besorgen ist, um danach die Leute ranzuführen, dass sie auch unseren teureren Wein kaufen? Es ist keine unternehmerische Strategie. Ich freue mich einfach, vielen Menschen eine Freude zu machen. Und es ist ein Solidaritätsprojekt. Ja, äh, Solidaritätsprojekt klingt fast so, als wenn Sie gar nichts daran verdienen würden. Natürlich müssen wir was dran verdienen. Also ja. Es gibt kein Unternehmen, das dran, äh, nichts dran verdient. Aber die Winzer, die Kollegen, die 450 Kollegen, die da mitmachen, die müssen was verdienen. Ich höre da so ein bisschen raus, Sie könnten äh, alleine gar nicht diesen Wein für einen Discounter anbieten. Ähm, weil, warum? Weil die Masse nicht da ist? Oder weil ja, die Fläche haben wir ja gar nicht. Im Klartext, Fritz Keller selbst hat 35 Hektar Rebfläche, auf der er seinen eigenen Wein anbaut. Der wird komplett auf seinem Weingut verarbeitet. Die Edition Fritz Keller vom Discounter trägt zwar seinen Namen, darin ist aber keine einzige Traube vom Weingut Fritz Keller. Die kommen von 450 Winzern aus der Region. Sie haben oft zu kleine Flächen, um selbst zu produzieren und finden so einen Absatzmarkt. Wie viel Gewinn Herrn Keller, den 450 Winzern und dem Discounter bleibt, das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Könnten Sie überhaupt einen Wein für 2,99 die Flasche anbieten? Mit Ihrer anbieten? Nee, um Gottes Willen. Nee. Das ist, also bei dem, bei dem großen Gewächs kostet allein der Korken einen Euro. Ach so, ja. Also, okay. Wie kann man so einen Wein überhaupt mit Hand lese äh, erstellen? Oder ist das schon klar, das kann nur mit einem Vollernter passieren? Das geht äh, meines Erachtens nicht nur mit einem Vollernter, sondern die ganze Mechanisierung im ganzen Jahr mit höheren Erträgen und so weiter. Ja. Da wird auch äh, mit der Maschine entblättert, da wird äh, mit der Maschine geheftet. Äh, da muss auch die Bodenbearbeitung anders gemacht werden, um das zu wählen. Aber mhm. das müssen halt die Kosten schon niedrig sein. Und nicht nur die Ernte ist vollautomatisch. Auch bei der Weiterverarbeitung kann von Weinromantik keine Rede mehr sein. Allein in diesen Tanks lagern über 900.000 Liter Wein. Genug für 1,3 Millionen Flaschen. Und dies ist nur ein Lager von 29. Das sind die Mengen, die man als Lieferant eines Discounters benötigt. Auch Fritz Keller bietet Touristen den Direktverkauf auf seinem Weingut an. Aber ist er auch darauf angewiesen? Brauchen Sie den Tourismus, um Ihren Wein auch zu verkaufen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir. Wie viel verkaufen Sie denn hier direkt? Wie viel geht über die Händler? Und, ähm Ach, das ist, also, wir haben ja vorher gar keinen Verkaufsraum gehabt. Ja. Sondern bei uns in der Kneipe haben die Leute was gegessen, getrunken. Hm, das schmeckt gut, komm, gib mir ein Kartonchen mit. Und, und jetzt haben wir seit fünf Jahren hier ein Weingut, wo Leute herkommen. Und wir verkaufen ungefähr in die große, weite Welt hinaus um die 25, manchmal 30 Prozent, je nach Erntemenge. Mhm. Ich schätze mal, dass wir hier auch so 10 Prozent direkt äh, am Endverbraucher, ja. äh, der zu uns kommt und uns besucht. Also das heißt, äh, 25 Export, 10 Endverbraucher und der Rest dann über den Händler? Der, oder? Rest, der Rest über, über Händler oder Gastronomen. Die Edition Fritz Keller gibt's bei Aldi für 5,99 Euro. Seine eigenen Weißweine verkauft Keller für bis zu 60 Euro pro Flasche. 60 Euro finden Sie teuer? Dann hören Sie jetzt mal hin. 
Unter den Top 10 der teuersten Weißweine weltweit finden sich vier deutsche Gewächse. Auch auf Platz 1 ist ein Deutscher. Eine riesling trockenbeerenauslese von Egon Müller an der Saar. Preis pro Flasche 12.000 Euro. Erzielt bei einer Versteigerung. Seltene Weine aus ganz speziellen Anbaugebieten können zu Spekulationsobjekten werden. Bieterverfahren treiben die Preise in solch exorbitante Höhen. Bei der Produktion von Discounterweinen steht die Masse im Vordergrund. Beim Wein direkt vom Winzer hingegen kommt alles aus einer Hand. Welche Vor- und Nachteile das hat und wie es sich auf den Preis auswirkt, das will Daniel Assmann hier herausfinden. In Wenigen an der Mosel. Rebecca Materne kommt aus Dortmund und hat zusammen mit Janina Schmidt seit vier Jahren ein eigenes Weingut. Von der Rebe bis zum fertigen Wein. Hier ist alles Eigenproduktion. Die günstigste Flasche kostet 10,50 Euro. Die teuerste weit über 30 Euro. Ein Grund? Die extreme Steillage. Und jetzt treffe ich gleich noch jemanden, die kommt aus Dortmund und könnte sich ein Weingebiet, egal wo auf der Welt, im Flachen aussuchen. Sie sagt aber, nee, ich gehe in Hang. Warum? Schon beim Aufstieg merkt Daniel, was Steillage wirklich bedeutet. Maschinen können hier nicht arbeiten und das ist noch nicht alles. Rebecca? Ja? Kommt irgendwo von da. Zeig doch mal, wo bist du? Hier. Ach, da. <lacht> okay, ich komm rüber. Über Stock und Stein, von Terrasse zu Terrasse, von Rebe zu Rebe. Gefunden. Da habe ich dich. Hier bist du. Hallo. Hi. Daniel aus Hatting. Kennt man ja als Dortmunderin, ne? Rebecca aus Dortmund. Hallo. <lacht> Aber jetzt nicht mehr aus Dortmund, ne? Nee, nicht mehr. Bist du hier hingezogen? Hm. Ja? Ja. Warum? Ich habe mich gerade gefragt, ne? Warum hast du dir denn. Ja, wie ich immer höre, diese schwere Hanglage ausgesucht. Die Hanglage hat unterschiedliche Vorteile natürlich. Das eine ist äh, zum Beispiel die Sonneneinstrahlung. Ne? Mhm. Du hast einen anderen Einstrahlungswinkel. Ähm, Reben kriegen im Steilen mehr Sonne als in Flachen. Die Rebe ist eine faule Pflanze. Wenn man sie in, sein, in, in den Garten einpflanzen würde, dann würde sie oberirdisch weit wurzeln. Ja. Wir haben aber die kargen Böden und die hohe Pflanzdichte und dadurch werden die Pflanzen gezwungen, sehr tief zu wurzeln und können dadurch auch sehr viele Mineralstoffe, Nährstoffe aus tiefen Schichten extrahieren. Ah ja, okay. Und diese Mineralien schmeckt man dann auch im Wein. Der Vorteil der Steillage ist der Winkel der Sonneneinstrahlung. In flachen Lagen zur Massenproduktion wird mit einem automatischen Vollernter gearbeitet. Der liest jede Traube von der Rebe, egal wie gut sie ist, schafft dafür aber auch einen Hektar in vier Stunden. Um diese Fläche mit Menschenkraft in der gleichen Zeit abzuernten, bräuchte man ca. 40 Arbeiter. Das ist mühsam, hat aber auch Vorteile für die Qualität des Weins. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel den hier, würde ich jetzt mal hier, ja. hier abknipsen. Ja. Ja, ist okay so? Kannst du machen. Okay. So. Und jetzt würde ich sagen, das ist unschwer zu erkennen. Genau. Das ist nichts mehr. Nicht so schön. Nein. Kommt die dann weg direkt? Oder die wie wird rausgeschnitten. Das? Ja. Aber äh, du machst schon den ersten Fehler, den oh. man beim Lesen macht. Und zwar sortierst du über der Kiste. Wenn du das jetzt rausschneidest, dann ist es zwar ah. nicht mehr hier dran, aber es liegt trotzdem in deiner Kiste. Ah ja, okay. So, genau, deswegen man dreht sich dann ein Stück, ein Stück weg von der Kiste, schmeißt raus, was ja. raus soll. Das würde auch noch das rauskommen. Auch noch. Also ihr guckt wirklich jede einzelne Traube euch an? Ja. Ja? Mhm. Das ist ja mega Aufwand. So geht man aber sicher, keine minderwertige Traube im Wein zu haben. Und das hat eben auch seinen Preis. Was würde denn jetzt eine Flasche Wein von euch aus diesen Trauben kosten? Aus diesem speziellen Weinberg? Ja. Die kostet 32 Euro. 32? 0,75? Ja. Wer kauft das? <lacht> äh, weinbegeisterte Menschen. Ja, ja. ja. Wie viele Flaschen macht ihr denn im Jahr von euren Weinen? Oh, ähm, wir wachsen stetig. Also jetzt abgefüllt, im, wir haben jetzt gerade unseren 17er Jahrgang abgefüllt, das waren etwas über 18.000 Flaschen. Im Weinberg heißt es ohne Kampf kein Mampf. Rebecca Materne und Kollegin Janina Schmidt greifen auf ganz besonders günstige Erntehelfer zurück. Nur wenn Familie und Freunde unbezahlt bei der Ernte helfen, kann der Flaschenpreis im Rahmen bleiben. 
Das ist meine Mama Elke. Ah ja, die Elke. Genau. Wie viel Kilo haben Sie heute schon gelesen? Ich habe es nicht im Überblick. Nee. 20, 30. 20, ja, da gibt es leider nur eine Kelle. <lacht> 100, 100, 100, ja, wunderbar, 100. sehr gut. Kelle Nummer 2. Danke. Sehr schön. Das ist mein Papa Andreas. Ich auch zwei, ne? Ah ja, ja natürlich. Ja, okay. Aber ich genau. bin nicht so oft hier, ne? Nee, mein nee? Papa arbeitet noch. Ja. Ah, okay. Aber zu Lese sind dann auch schon zwei Wochen Urlaub. Ja. Also Sie nehmen tatsächlich extra Urlaub, um hier der ja. Tochter helfen ja, zu können bei der Lese. Ja. Was noch übrig ist, ne? Ja, ja. Tagerest. Ja. Mal gefragt, ne? Ja. Die Leute nehmen Urlaub, also die Familie nimmt Urlaub und so weiter. Ist das überhaupt anders finanzierbar momentan sonst für euch? Nein, also früher war das wirklich tatsächlich so, dass wir immer nur alles mit Freunden und Familie gemacht haben. Langsam ja. geht es los, dass wir uns auch ein paar Leute leisten können, die wir bezahlen. Ja. Aber äh, ohne unsere Familie wären wir ganz klar auf klein bisschen. Ja, also ist schon so, ne? ja. dass man die Familie braucht, um am Anfang ja. starten zu können. Ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Das ist Jörg, das ist einer unserer Plopster-Unterstützer. Wir hatten eine Crowdfunding-Aktion, weil wir einen Weinberg kaufen wollten. Mhm. Und Jörg hat sich darüber einen Lesetag gekauft. Also Crowdfunding heißt, ganz viele Leute haben sich daran beteiligt, haben genau. gespendet, so gesehen. Und genau, gegen, eine Gegenleistung gab es dafür, zum Beispiel ja. einen Tag Lese mit uns. Ja, das wird auch bezahlt. Ja, ja, genau. Ja. Das wäre jetzt nämlich meine Frage, was haben Sie denn bezahlt? Was haben Sie, wie haben Sie unterstützt? 100 Euro. 100 Euro, okay. Ja. Es gibt eine Internetplattform, die nur Geld für ausgewählte Weinprojekte sammelt. Hier können Winzer ihre Projekte einstellen und bestimmte Leistungen anbieten. Matern und Schmidt benötigten insgesamt gut 15.000 Euro. Und dafür konnte man Weine, Weingutbekleidung, Events und eben auch einen Tag Weinlese für 100 Euro ersteigern. Und wie ist das jetzt, wenn Touristen sagen, ähm, ich würde gerne mal hier mitmachen, müssen die bezahlen oder werden die bezahlt? Oder? <lacht> äh, weder noch. Bei uns darf jeder gerne mitgehen, der Interesse hat. Ist natürlich schön, wenn das nicht nur ein Tag ist, weil es mhm. manchmal mühsam ist, Leute für einen Tag anzulernen. Mhm. Aber wenn jemand Interesse hat, bei uns mitzugehen und einfach mal ein, zwei, drei Tage hier reinschnuppern will, dann sagen wir nicht nein. Ja, ja. okay. <lacht> Rebecca und Janina kämpfen gegen einen Abwärtstrend. Die Anzahl der kleinen Weingüter mit weniger als 5 Hektar Fläche ist rückläufig. Die Großbetriebe nehmen zu. Um dagegen anzukommen, schließen sich in vielen Regionen Produzenten zu Winzervereinigungen zusammen. So versuchen die kleinen Winzer auf dem Markt zu bestehen. Daniel Assmann auf dem Weg zur Produktionsstätte der ältesten Winzervereinigung der Welt, die Genossenschaft Maischos Altena. Hier haben sich 430 Winzer zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie ein Viertel der Gesamtanbaufläche des Ahrtals. Also liefern sie ihre Ernte bei der Genossenschaft ab, lassen sich ihre Trauben bezahlen und die Vereinigung übernimmt die Weiterverarbeitung. Hallöchen. Hallo. Gerade abgeladen? Ja, gerade abgeladen, genau. Ja? Und ja. Wie, wie, lauf, wie läuft es denn? Ist gut? Es geht gut, ja. Ist, ja. Gut. ist ein gutes Jahr? Ja, doch. Liegt ja. am guten Sommer, oder? Ja, nur am Sommer. Ja. Wie viel Kilo haben Sie denn jetzt abgegeben hier? Äh, 110, äh, ca. 300. 300 Kilo? Ja. In den beiden Fässern. Und genau. äh, wie, viel, wie viel Kilo brauche ich denn für eine Traube? Äh, für, einen, für einen Liter? Ja, eine Wein, circa 1,5 Kilo, da haben Sie äh, Flasche Wein von. 1,5? Ja, ja. Also ah ja, doch, 1,5 Kilo. Okay. Okay. Ja. Was kriegen Sie jetzt hier fürs Kilo? 2,20 Euro, wenn der Akzeption abgerechnet wird. Ja, aber ich sag mal 2,20 Euro, da ja. kostet ja schon die ganze Flasche hier. Wie geht das denn? Ja, du weißt nicht. <lacht> 2,20 Euro für ein Kilo Trauben. Preis schwankend, je nach Qualität. Und damit ist es ja noch lange nicht getan. Der Wein muss in die Flasche. Im günstigsten Fall bedeutet das Kosten für die Glasflasche 22 Cent. Kosten für den Schraubverschluss 5 Cent. Die Etiketten vorne und hinten 6 Cent. Macht 33 Cent für die günstigste Flaschenvariante. Arbeitskraft, Lagerung und Transport nicht mitgerechnet. Hier in der Winzervereinigung Maischoss kommt man auf über 1,20 Euro für die leere Flasche. Allein der Naturkorken schlägt mit 46 Cent zu Buche. Preise für den Wein der Genossenschaft liegen zwischen 6 und 38 Euro. Also bis zu 16 Mal so teuer wie die durchschnittliche Flasche vom Discounter. So, ich habe jetzt hier meine zwei Discounter-Weine. Einmal ein Merlot aus Frankreich für gerade mal 2,65 der Liter. Trotz langer Anreise ist der so günstig. Und ein Spätburgunder aus Baden, da kostet der Liter 3,72 Euro. 
Inwieweit macht sich der Preisunterschied auch beim Geschmack bemerkbar? Das will Daniel Assmann mit Matthias Baltes, dem Vorsitzenden der Winzervereinigung, checken. Wir haben jetzt hier den Merlot, den kennen Sie ja schon, 1,99 habe ich mitgebracht und den Spätburgunder für 2,79 die Flasche. Und jetzt haben wir mal zwei vergleichbare Flaschen hier ähm, aus der Maischos Altena, ähm, ja wie sagt man eigentlich, Kellerei, Winzerei? Winzergenossenschaft. Winzergenossenschaft ja. äh, besorgt und ähm, auch ein Spätburgunder kostet... 12,90 Euro. 12,90 Euro. Und dann, Merlot haben sie natürlich nicht, sondern wir haben jetzt hier ein Trivet. Genau, also ein Cuvée aus Regent, Dornfelder und Spätburgunder. Der liegt bei 15,90 Euro. Haben wir deshalb ausgewählt, weil er ungefähr die gleiche Farbe wie ein Merlot hat. Sonst wäre es ja einfach für Sie, sofort äh, an der Farbe zu erkennen, äh, welcher Wein welcher ist. So. Kann der Experte den teuren vom Discounter-Wein unterscheiden? <lacht> Und wenn ja, woran? Also von der Farbe her ist es auf jeden Fall schon mal ein Spätburgunder. Die zwei, den Cuvée und den Merlot schieße ich jetzt hier schon mal aus. Oh, da erkenne ich ja sogar fast einen Unterschied. <lacht> als, als Laie. Ja. Also hier würde ich jetzt auch sagen, ist relativ eindeutig. Also der erste, den wir probiert haben, jetzt hier im linken Glas, ist der, der günstigere Wein aus dem Aldi. Ist kein schlechter Wein. Ja. Der ist sehr fruchtig, der hat keinen Fehler. Äh, Im Gegenteil, also für die Preiskategorie denke ich vollkommen in Ordnung gemacht. Ja. Ähm, das ist jetzt nichts, was man irgendwie weggießen müsste oder so, im Gegenteil. Mhm. Äh, und der zweite ist von uns. Ich hoffe, ich liege nicht daneben. Nee, also ähm, ich, ich möchte behaupten, das hätte ich, jetzt, ich als Laie hätte das jetzt genauso gesagt, aber einfach nur, weil er auch deutlich kräftiger schmeckt. Und ähm, irgendwie mehr, mehr Aroma, mehr, äh, da entfaltet sich einfach mehr im, im Mund, muss man sagen. Im also das ist, was wir oben auch gesagt haben. Hier, glaube ich, merkt man ganz gut den Unterschied zwischen kleinen Erträgen und großen Erträgen. Welcher, welcher Kunde jetzt welchen Wein lieber mag, das ist ihm überlassen. Es gibt mit Sicherheit genug Verbraucher, denen der etwas leichtere Wein sogar vielleicht besser schmeckt. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, von der, von der Qualität der Trauben äh, ist doch unserer der bessere mhm. Wein. Aber was einem besser schmeckt, ist eine reine Geschmacksfrage. Ich höre jetzt da nicht raus, dass Sie sagen, oh, der 1,99 Wein, der ist aber schlecht. Also ich höre jetzt da keine Kritik so. Ähm, Sie sagen keine Fehler. Wie funktioniert das mit 1,99? Wie kriegt man sowas hin? Also das kann nur an den Produktionskosten liegen. Ähm, ich würde behaupten, der Wein ist in der Flachlage produziert, wo alles maschinell gemacht werden kann. Äh, und da vergleichen wir 200 Arbeitsstunden pro Hektar mit 1200 äh, Arbeitsstunden bei uns hier. Mhm. Und einfach da ist die Produktion viel, viel günstiger. Und dann kann man auch einen zumindest sauberen Wein äh, für den Preis in die Flasche bekommen. Ein geringer Ertrag, jeder Schritt in Handarbeit. Das macht den Wein aus der Steillage teuer. Zu teuer für den Verkauf beim Discounter. Und hier schließt sich der Kreis zum Tourismus. Wein ist ja, sag ich mal, neben dem Wandern und der Landschaft das Hauptthema im Ahrtal. Und ich würde mal behaupten, dass so ziemlich jeder, der sich hier im Ahrtal bewegt, auch irgendwo mit Wein in Berührung kommt. Mhm. Sei es mit einem Event auf einem Weingut, die es sehr, sehr viel gibt. Oder eben nach dem Wandern ähm, am Wanderweg selber oder in der Straußwirtschaft ein Glas Wein trinkt. Also da kommt eigentlich keiner dran vorbei, der hier ins Ahrtal kommt. Mhm. Wie viel verkaufen Sie über den Tourismus hier direkt? Ja, also 55 Prozent sind Direktvertrieb von unseren drei Vinotheken hier im Ahrtal weg. Und das ist schon ein extrem hoher Wert. Also äh, jedes andere Weingut in Deutschland, glaube ich, wäre glücklich, wenn es, wenn es irgendwo vielleicht auf 20, 30 Prozent äh, direkt ab Hofvertrieb käme. Mhm. Und da sind wir schon sehr, sehr glücklich, dass wir die Leute aus gerade Köln, Born, Düsseldorf hier zu uns äh, ziehen können. Ja. 13 Weinanbaugebiete gibt es in Deutschland. Das Ahrtal ist eins der kleinsten. 560 Hektar, so groß wie gut 600 Fußballfelder. Das sind gerade mal 0,5 Prozent der Weinanbauflächen Deutschlands. Dafür ist es das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet. Genau wie an der Mosel sind Wein und Tourismus hier untrennbar verknüpft. Vier von fünf Besuchern kommen aus Nordrhein-Westfalen. Strahlender Sonnenschein. Und wenn dann noch Wochenende dazu kommt, bumm, ist die Terrasse voll. Ich höre mich mal um, wer hier so am Glas hängt. Menschenmassen schieben sich durch den kleinen Ort Maischoss inmitten der Weinberge. Daniel Assmann will wissen, warum, wie lange und zu welchem Preis kommen die Besucher hierhin. Wie lange sind Sie hier? Das Wochenende. Wochenende. Insgesamt zehn Tage. Mhm. Und was zahlen Sie dafür? Eigentlich sehr günstig. 65 Euro. 790 Euro. Empfinden Sie das als teuer hier als Urlaubsregion? 
Nee, ist angemessen. Angemessen, ne? Und der Wein an sich? Lecker, sehr lecker. Sind Sie dann auch häufiger hier wegen des Weines im Ahrtal? Ja. Ja? Das ist einer der besten Roséweine Deutschlands. Mhm. Wir kommen schon 20 Jahre hier. 20 Jahre hier? Mindestens. Ja. Warum immer wieder hier hin? Ja. Warum denn? Warum immer wieder hier? Ja. Nehmen Sie dann danach auch schon mal ein Fläschchen oder eine Kiste mit nach Hause? Ja. Wenn Sie hier wieder einen neuen Wein gefunden haben, nehmen Sie auch schon mal einen mit nach Hause? Ja. Den gibt es ja bei uns nicht. Den bekommen Sie bei uns in der Qualität nicht. Ja. Genau. Sonst würden wir den gerne auch zu Hause kaufen und den gibt es eben Ah ja. Jedes Jahr kommen eine Million Menschen ins Ahrtal, die meisten für Tagestrips und Kurzwanderungen. Der Rotwein-Wanderweg startet in Altena und verbindet die Orte des Weinanbaugebietes an der Ahr. Viele Winzer bieten geführte Ausflüge an, natürlich mit Weinbegleitung. Hallo, seid ihr die Lehrerin, die jetzt einen Rundgang machen? Ja, eine ja. Wanderung. Wo kommt ihr her? Aus Basweiler, Setterich und Lobrich. Äh, wo ist das? <lacht> in der Nähe von Aachen. Ja, okay, gut. Also NRW, ja? <lacht> genau. Und äh, wann sind Sie angereist? Heute Morgen sind wir gekommen, hatten zwei Stunden Unterricht. Ja. Und danach sind wir losgezogen. Mit dem Bus dann? Mit dem Bus. Klein Bus abgeholt worden und dann genau. im Bus wahrscheinlich schon Picolöchen und dann ging's los, oder? Einen. <lacht> ja, sehr gut. Was habt ihr denn bezahlt, wenn ich mal fragen darf, hier so für die, für die Führung jetzt, für die Wanderung? Noch nichts. Noch nicht. Nee. <lacht> Und was wird es wohl kosten? 20,50 Euro haben wir gehört. 20,50 pro Person, ja. die da mitläuft. Für die 18 Lehrerinnen der Verbundschule St. Andreas geht's zunächst in den Keller der Winzervereinigung Maischoss Altena. Für 20,50 Euro gibt es nicht nur ein Glas Sekt, sondern auch fünf verschiedene Weine, Softdrinks und Brot. Dauert ca. zwei Stunden. Wir haben gerade beobachtet, dass der Wein mit der Gießkanne alten gefüllt wird. Ist das korrekt? Bei den kleineren Festern, da wird schon äh, so eine Gießkanne ja. benutzt. Natürlich lebensmittelgerecht, ja. keine Frage. Ne? Aber ansonsten haben wir hier so ein Schlauchsystem, das liegt auch da hinten. Äh, da werden die Weine eigentlich in die großen Fässer mit befüllt und entfüllt. Die Fässer müssen immer vollständig gefüllt sein, damit der Sauerstoff draußen bleibt. Ein guter Tropfen lagert oft mehrere Jahre. Das kostet Platz, Zeit und damit Geld. Praktisch, dass man interessierten Touristen all das zeigen, den Aufwand klar machen und damit die vergleichsweise hohen Preise schmackhaft machen kann. Bei dem Wein dürft ihr das alles machen, was ihr auch morgens am Waschbecken macht. Ja, also Wein darf man genau richtig schön. Ja. Ähm, also, genau, macht das ruhig mal. Probiert das. So, einmal gemeinsam schlürfen jetzt hier. Ich will was hören. <lacht> gilt das eigentlich, ich noch eine andere, gilt das eigentlich bei euch als Bildungsreise? Oder ja, ja. Geht das durch als Bildungsreise? Ja, ja, ja. alles klar. Und noch ein Gläschen hinterher. Nummer 3. Äh, ja. Weiter geht's zu Glas Nummer 4. So, Stößchen. Letzte Station. Ne? Hier, ist Stereo schon. Sehr gut. <lacht> Würde ich dann noch mal wiederkommen? Oder? Ich denke schon. Zum Einkaufen auf alle Fälle. Ja. Zum Einkaufen. Das ist ja das Ziel. Das ist ja das Ziel wahrscheinlich, oder? Der Winzer. Genau. Daniel Assmann fragt nach bei Tourleiter und Winzer Udo. Wie sehr brauchen die Winzer den Tourismus? Würde man überhaupt ohne Tourismus funktionieren? Es ist also tatsächlich so, dass wir um jeden einzelnen Kunden kämpfen müssen. Ja? Und das macht man eben mit solchen Aktionen insbesondere. Jetzt hat ja jeder jetzt hier 20 Euro bezahlt, sind 260 Euro bei den Leuten. Ihr habt einiges an Wein rausgehauen. Deine Persönlichkeit will auch bezahlt werden. Rechnet sich das eigentlich, die Führung so an sich? Oder ist es halt eher dann am Ende doch Mittel zum Zweck, dass man sagt, komm, das ist ja eigentlich Selbstkostenpreis, aber... Man Ziel sieht ja anhand der Gläser, wir sind also sehr großzügig mit dem Ausschenken. Ja. Wie gesagt, das ist Kundenwerbung, die wir hier betreiben, mhm. um letztendlich den Kunden dazu zu animieren, unseren Wein auch dann hier zu kaufen. Richtig ist. Ja. Also, so, äh, wer kauft? Genau. Hände hoch, wer kauft? Hände hoch, ja. <lacht> Aber man ist doch, ist, doch, ist doch bestimmt auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, wie der Cocktail im Urlaub, so jetzt hier, sag ich mal, der Wein, man hat ein Erlebnis ja. und. Ich möchte wahrscheinlich das dann auch mit nach Hause nehmen, oder nicht? Oder wie ja, ist das bei Fall. euch? Ja. ja, klar. Also wir fanden den ersten jetzt noch ein bisschen besser. Der hat uns ja. besser geschmeckt und den werden wir sicher mitnehmen. Ja, ist so, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Das Prinzip 
Holen wir die Leute zum Wein, dann kaufen sie den teureren auch, scheint aufzugehen. Die Tagestouristen verbringen einen fröhlichen Tag im Weinberg und nehmen dann eine Kiste ihres neuen Lieblingsweins mit nach Hause. Urlaubsgeschichte inklusive. Wichtigster Termin im Kalender dafür, das Weinfest. So gut wie jeder Ort hat sein eigenes. Das größte im Anbaugebiet an der A steigt in Dernau. Was wäre der Weintourismus ohne Weinfeste und was wäre der Wein ohne seine Majestäten, die Königin? Hier in Dernau kommt heute alles zusammen. Wein, Weinfeste, Königin und ich treffe jetzt jemanden, der das Ganze hier organisiert und zwar Frau nekel Sogis und die schmiert hier irgendwo rum, die ist nämlich völlig im Stress. Ich gehe mal gucken. Frau nekel Sogis, Vorstand des Tourismusvereins in Dernau, versucht die Fäden zusammenzuhalten. Was passiert heute hier? Heute, ja. heute, gehen wir, heute gehen wir die Weinkönigin abholen und wir freuen uns immer, dass unsere Junggesellen auch mitgehen. Ja, ja. und die sind auch mit dabei. Sehr gut. Und sagen Sie mal, ähm, wie viele Leute werden denn heute hier erwartet? Bei dem ganzen Fest rechnen wir ähm, Freitag, Samstag 25.000, 30.000 Besucher. Ja, und wie viele Einwohner hat, der, hat das Dorf? 1700. Ja, also überwiegend Touristen. Die kommen? Ja. ja. Wo, woher kommen die überwiegend? Die kommen zu 70 Prozent aus NRW. Ja, okay. Also Nordrhein-Westfalen überfällt heute der noch. Ja. Ja. <lacht> Fester Bestandteil der Weinfeste, die Krönung der Weinköniginnen. Der Marsch setzt sich in Bewegung, quer durchs Dorf. Kurz bei der Weinkönigin von 1953 vorbeigeschaut, da die ältere Dame in der Mitte ist es. Und dann geht's weiter. Der Festzug erreicht ein Promille und das Wohnhaus der amtierenden Weinkönigin. Ihre Majestät Alisa. Ihre Amtszeit endet heute. Und jetzt froh, dass das vorbei ist, oder? Na, man sagt ja immer so schön mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ne? Ja. Ich habe jetzt ein Jahr gehabt, viele Termine mitgemacht. Ja. Und es ist auch zeitintensiv. Ne? Deswegen ja. steht dann jetzt das Privat wieder ein bisschen mehr im Vordergrund. Alles klar. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo. Weinköniginnen sind ehrenamtliche Markenbotschafterinnen ihrer Region und sollen den Umsatz ankurbeln. Auf geht's zur neuen Weinkönigin, Corinna I. Das Jahr, was wird alles passieren? Einiges. Gut, alles klar. Gut, dann viel Spaß. Danke, danke. <lacht> Erstes Interview geschafft. Weiter geht's Richtung Festplatz zur offiziellen Proklamation, dem wahren Höhepunkt des Festes. Und das zieht die Massen, auch die aus Nordrhein-Westfalen. Aber die Autos, die lassen wir mal lieber stehen. Denn der Wein, der fließt in Strömen. Und die Gäste geben dafür deutlich mehr aus als sonst im Supermarkt. 15 bis 17 Euro pro Flasche. Der Stimmung tun die Preise keinen Abbruch. Im Gegenteil. Sind Sie denn auch wegen des Weins hier? Oder? Ja, der Wein, ich habe eben gedacht, der Wein, okay, wir würden sonst. Wir kommen ja aus dem Münsterland, wir haben mehr Bier getrunken, aber ich würde sagen, Wein, hervorragend. Geht auch. Geht ja. Sehr lecker. Seid ihr ganze Wochenende da, oder? Nee, wir sind nur heute. Hier. Nur heute. Ja, heute. Wer fährt? Der Zug. Der Zug. <lacht> Alles klar. Schöne Feier. Ziel erreicht. Und dann Auftritt der Majestäten. Königin Corinna wird offiziell proklamiert. So funktioniert's. Mit dem richtigen Rahmenprogramm kommen auch die Touristen zum vergleichsweise teuren Winzerwein. Steile Hänge, kleine Flächen, Ernte ausschließlich per Hand. Guter Wein ist harte Arbeit und dadurch viel zu teuer für den Hauptabsatzmarkt im Supermarkt, wo die Hälfte aller Weine in Deutschland verkauft wird. Ein Großteil davon bei Discountern. Hier geht es in erster Linie darum, den Preis möglichst klein zu halten. Viele Lieferanten aus dem In- und Ausland, maschinelle Produktion und große Mengen machen es möglich, Wein zum Durchschnittspreis von 2,25 Euro pro Flasche anzubieten. Das ist Winzern mit vergleichsweise kleinen Flächen nicht möglich. Sie sind vor allem auf den Direktvertrieb angewiesen und müssen um jeden Kunden kämpfen. Deshalb locken Winzer mit kleinen Weingütern die Menschen mit günstigen Übernachtungspreisen auf die Höfe, um ihnen dort auch den teureren Wein schmackhaft zu machen. Und Reiselust geweckt? Bevor Sie die Koffer packen, ganz wichtig, abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und noch wichtiger, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind schon direkt zwei weitere für Sie und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg.
Tchau.